제육볶음도 했고 김치찜도 했고 불고기도 했는데 된장찌개가 수많은 레시피가 있지만 정말 어려운 음식 중에 네네네, 하나예요. 맞습니다. 기본 중에 기본이지만 네. 어려운. 요리집에서 먹는 식당에서 나오는 맛있는 된장찌개는 보통 된장 육수를 대량으로 끓여 놓으세요. 그러니까 된장찌개는 항상 고깃집이라든지 이제 그 업소에서 가게에서 먹는 게 맛있잖아요. 네. 얘 많이 끓여가지고 그렇죠. 네. 퍼주시니까. 맞습니다. 그 다음에 감자, 양파 이런 거 살짝 넣고 콜록 끓여서 먹는 거거든요. 집에서 이만큼 끓여서 그 맛이 잘은 안 나와요. 잘은 이만큼으로 이만큼은 끓여야 되는데 이만큼 끓이려면 이게 요리가 돼야지. 이만큼 끓이려면 이게 요리가 돼야지. 그래서 딱 가운데 하나만 딱 있어도 어, 된장찌개인데 이렇게 푸짐해도 돼? 야, 이거 요리인데? 이런 느낌 날수 있게. 그래서 내가 이번에 준비한 거는 한솥 끓여서 졸여가면서 무조건 맛있어지는 된장찌개를 만들어 볼래요. 어, 요리가 될수 있다. 아니 항상 요리할 때마다 업그레이드가 되니까 음. 자 된장찌개 좀 어렵다 생각하신 분들은 오늘 무조건 네. 봐야 되겠습니다. 어, 한번 해봐야 되겠어요. 그래서, 그거. 마, 그래서 맛이 좀 많이 달라요. 사실 같은 건가 싶을 정도로 맛이 다른데 와 된장 종류도 엄청 많네요. 이 뒤에 식품 유형을 보면 은 한식 된장이라고 써 있어요. 옛날식 메주로 만든 건 코가 뻥 뚫리는 느낌이 있어요. 얘는 조금 더 구수한 맛이 강해요. 반대로 우리가 일반적으로 구할 수 있는 된장은 그냥 된장이라고 써 있어. 어 그러네. 그래서 맛이 좀 많이 달라요. 응. 달달해요. 간장 냄새도 조금 나고 색깔이 조금 더 노랗고 네, 좀 달달하고. 사실은 제일 중요한 게 된장인데 맞아, 맞아. 그 맛있는 된장이 모든 집에 있지 않잖아요. 그쵸? 네. 그 시판 된장으로 끓이는 맛있는 된장찌개를 만들어서 아 누구나 그런 끓여 먹을 수가 있겠네요. 있어요. 필요한 게. 파좀 있으면 되고요. 마늘. 그리고 뭐가 스페셜하게 들어가나 봐요. 네. 남선이가 좋아하는 고기. 앞다리 살. 어? 아 고기. 어, 근데 왜 돼지고기예요? 아 돼지를 써도 됩니까? 괜찮아요? 된장찌개 돼지고기를. 된장찌개 소고기 아니에요? 그러게요. 돼지고기 육수도 충분히 맛있어요. 돼지고기 육수도 충분히 맛있어요. 아 저걸로 육수를 내신다. 네. 아, 오, 우와. 신기하다. 육수도 쓸 거고 이 고기도 편육처럼 먹을 거예요. 괜찮죠? 통째로. 아, 우와. 우와. 저거 하나만 딱 놓고 밥 먹을 수 있게 만들었거든요. 아 역시 어남 선생 된장찌개 대된찌. 한 근만 쓸 거예요. 조리 과정은 되게 단순해요. 여기 보면은 이렇게 양쪽으로 돼 있죠. 이쪽이 더 기름이 많죠. 이건 구워 먹으면 맛있어요. 응, 이쪽은 구워 드시고 이쪽은 찌개 할까 싶어요. 야, 아, 몰랐다. 진짜, 진짜 선생님 저... 같아요. 전문가 같아요, 전문가. 제가 선생님, 선생님. 삼겹살은 너무 기름이 많아서 추천드리지 않고요. 앞다리살. 앞다리살이 네. 기름이 좀 덜하니까. 네. 자, 이렇게 쓰고 스탠팬이에요. 좀 달궈 놓을게요. 이렇게 커? 이렇게 크다고요? 엄청 크다. 저만큼은 끓여야 돼요. 기름을 조금 둘러줄게요. 한 두어 바퀴. 스탠팬도 달라붙으니까요. 기름 넣으시고 물결 생길 때까지만 예열해 주시면 돼요. 아, 달아 올랐으니까 이쯤 되면 넣으시면 돼요. 껍질부터. 아, 저렇게. 우와. 통째로. 아, 우와. 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 고기를 바로, 바로, 바로 넣어요. 한근이니까 한 두세 꼬집 뿌리면 돼요. 소금 멋있게 뿌려야 돼, 항상. 아, 아 팔이 제대로 꺾여 있습니다. 아, 뜨거워. 잠깐만, 이게 뜨거워서 안 돼. 뜨거, 아, 뜨거, 뜨거, 뜨거. 아, 뜨거 잠깐만, 이게 뜨거워서 안 돼. 어, 너무 뜨거워서 이거 하지 마세요. 아, 팔꿈치에 기름 막혀서 안 돼. 뜨거웠어요. 그냥 세 꼬집 뿌리면 돼요, 이렇게. 불 줄였어요, 조금. 그렇게 한, 한 10분 안으로 돌아가면서 구워줄 거예요. 겉만 시어링 해주는 거니까 약불로 하면 돼요. 강불에다 하면 일단 연기가 너무 많이 나실 거예요. 집이 화생방에 걸리니까 약불로 작은작은 해도 충분히 10분이면 익어요. 자, 여기다가 이제 마늘 수북하게 한 큰술. 이야, 되게 수북하게 넣네요. 파도 그냥 듬성듬성 쓰면 돼요. 한 1cm 정도. 파가 들어가니까 냄새가 드라마틱해지죠. 불 조금 올릴게요, 이제. 야, 이러면 은 분위기가 또확 올라갑니다. 파와 네. 마늘, 마늘 들어갔습니다. 아. 여기서 이제 설탕부터 넣어줄게. 여기서 이제 설탕부터 넣어줄게. 설탕, 설탕. 아, 설탕이 들어가요? 어, 된장찌개 설탕이요? 설탕 넣어요. 오, 오 진짜요? 된장의 텁텁함을 잡는 건 당분이에요. 
그래서 양파가 무조건 들어가잖아 된장찌개 근데 거기에 설탕까지 좀 개입을 하면 훨씬 맛이 부드러워져 된장엔 설탕이다 여기다 이제 액젓 두개 간장 두개 간장 두개 액젓, 액젓 두개 그리고 된장 세 숟갈만 넣을 거예요 그것도 단뿍 아니에요 그냥 이 정도 하면 돼요 이렇게 이미 냄새 장난 아니죠 그래서 이렇게 볶는 거예요 우리 볶음 된장 맛을 알죠? 이러면 이미 맛있어. 오, 장류와 돼지 기름이 만나면 무조건 맛있다고. 이 호흡만 알면 요리가 아주 넓어지네요. 맞아요. 이렇게 향을 내주고, 자 이제 물을 부으면 돼요. 물800 정도 넣게요. 물 많이 안 들어갔네. 네네, 물 많이 안 들어갔네. 오, 나는 이거 들통이 커서. 국물이 많이 들어가는 줄 알았더니 자작하게 조금 들어가네. 찌개를 만드실 때 실패하시는 이유가 국물을 네. 너무 많이 잡아서 그래요. 네. 아 찌개는 떠먹는 반찬이거든요. 국이 아니니까. 만든다. 국이 아니다. 국이 아니다. 불 끓으면 중불로 보세요. 총한 3, 40분 정도 요리 시간이 들어갈 거예요. 아 중불에 오래. 왜냐하면 고기를 익히는 게 중요한데 물만 다 날라가. 육수를 뽑아내는 온도는 100도보다 8, 90도 이 정도가 더 육수가 잘 우러나온다는 조사 결과가 있어요. <웃음> 첩첩 박사 학사 학위까지 학위까지 받으신 우리 그 어남 선생님. 떠나자 <웃음> 진짜. 자 이렇게 해놓고 이제 뭐야 채소를 넣어야죠. 무는 좀 존재감이 있어야죠. 아무 넣으면 맛있을 것 같아요. 이 정도 쓰, 이 정도 두께 한 1cm 했어요. 이렇게 해서 뭐네번 쓸어주고 저렇게. 아. 그 정도로 크게 써시는구나. 아 조림에 넣는 무 모양으로. 돼지고기 된장과 무가 생각보다 궁합이 딱 좋아요. 오. 좋아요. 꽤 맛있어요. 이 정도 쓸었으면 익는 데한 20분 걸릴 거예요. 물 붓고 끓어오르면 무 그때 무 쓸어가지고 무 넣으시면 돼요. 무부터 무 국물이 쫙 우러 나오게. 무 먼저 넣어요. 어, 무만 집어먹어도 맛있어요. 이게 된장 국물에다가 시원해지더라고. 뭔가 깔끔해지고. 그리고 고춧가루 넣을게요. 두 숟갈. 아니 이게 된장찌개로 변한다는 게 너무 신기한데요? 어 일단 우리가 알던 레시피랑은 완전히 다릅니다. 그러니까. 저도 너무 조림 같아요, 꼭 조림. 어, 음. 조림 느낌. 음. 다시. 저 이제 무가 살캉해졌는지 확인을 할게요. 좋아 됐어. 이제 무가 어느 정도 살캉하게 익었어요. 아니 잠깐만. 요거면 끝이에요? 뭔가 부족하다. 자 이제 양파, 매호박 반개 정도 쓸 건데 이제 무가 투명해질 때쯤에 저렇게 넣으시면 돼요. 무가 투명해질 때쯤에. 그리고 호박 한 개. 이게 물이 너무 자작한 것 같지만 얘가 또 물이 엄청 나와요. 한반컵 이상 나와. 100ml 이상 나와요. 이상 물이. 두부는 나중에 넣을 거예요. 깨져요. 깨지면 맛없어. 두부 깨지면 정말 속상해. 2, 3분 끓이고 양파는 다안 익어도 돼요. 호박만 투명해지면 돼요. 다 됐어요. 이렇게 익으면 돼요. 지금 오 지금 거의 다 익었어. 대대입니다. 어, 어, 이거 이거 나왔네요. 나왔네요. 맛있겠다. 와 예술. 이것만 먹어도 그냥 맛. 아좀 너무 맛있겠다. 아, 와 진짜 대박이다. 어 이거 집에서 해 먹어봐야 되겠다. 그리고 마지막 두부. 어 두부 나중에 넣어요? 4 등분. 난내 스타일인데 이건 취향껏 하세요. 저는 이렇게 큰게 좋더라고. 두부를 미리 넣어가지고 막 피져 놓으면 다 뭉개지거든요. 저렇게 해서 하는구나 와. 어!